Good evening. Goedenavond. I wanted to um, share a picture of my family that we had here. Ik wil graag een foto van mijn gezin met jullie delen. You can see I'm the least attractive member of the family. Je kunt zien dat ik het minst aantrekkelijke lid van ons gezin ben. And I, um, I'm just so blessed every time I think about what the Lord's done for us. En ik, eh, ik ben elke keer weer opnieuw gezegend als ik bedenk wat de Heer voor mij en mijn gezin heeft gedaan. That they're a gift of mercy from the Lord every day. I thank God for them. En als ik dit, mijn gezin zo zie, dan bedenk ik me wat een geschenk van genade mijn gezin voor mij is. En dan dank ik de Heer. And I know they would love to be here getting to know you as well. En ik weet zeker dat zij hier graag bij hadden geweest om jullie te leren kennen. But that's my, that's my family there. Maar dit is mijn gezin dus. Abigail is the little one on the left. Abigail is die kleine daar links. Claire is the three-year-old on the right. En Claire is de drie jaar oude aan de rechterkant. And my wife Brittany. En mijn vrouw Brittany. I also wanted to share. I have a favorite Dutch word. En ik wilde ook met jullie delen dat ik een lievelingswoord in het Nederlands heb geleerd. And it's become a running joke in the Bible school. En dat is een As grote grap tell. geworden in de Bijbelschool. Because I learned it, you probably don't use it very much. En ik heb een woord geleerd wat jullie waarschijnlijk niet zoveel gebruiken in het Nederlands. But it's very fun to say. Maar het is een heel leuk woord om te zeggen. And it sounds very important. En het klinkt heel belangrijk. And that's doodlesock. <laughs> <laughs> yes. So randomly at times in the Bible school. Dus op willekeurige momenten in de Bijbelschool. I yell out doodlesock. <laughs> zeg ik doodlesock. And they dared me not to do that, so now I just did it. En ze hebben mij uitgedaagd they of dat ik dat woord it. zou durven yeah. zeggen nu. So anyways. Ik heb het gedaan. Ik zou het vertellen, ik vind het wel mooi voor jonge mensen hier. Hoe ga je Bijbelschool ervaren? Waarom gaan we Bijbelschool zijn? So he's asking you maybe to give a short testimony of how you experienced the Bible school, just as a testimony to the young people and what you felt there. Yeah. Uh, the, the Gospel for Europe Bible School is an amazing place. Uh, the Gospel for Europe Bible School heeft hij ervaren als een hele bijzondere plek. Um, I was immediately really impressed with the hunger of the Lord and the students there. Ik was meteen onder de indruk van de geestelijke honger die er is onder de studenten daar. The humility of the staff that works there. De nederigheid van de medewerkers. Um, the community uh, based uh, atmosphere that's there. En de gemeenschapszin die daar is. It's really a special place. Het is echt een bijzondere plek. And I thoroughly enjoyed getting to know the students there and, and, and hearing their earnest questions. En ik heb er diep van genoten om de studenten daar te ontmoeten en hun oprechte vragen ook te horen. And it's amazing to hear what the Lord is doing there in their lives as they dedicate that time to the Lord. En het is bijzonder om te horen wat de Heer daar doet in hun levens terwijl ze die tijd voor hem apart zetten. And I was also able to meet some of the second year students. Ik heb ook een aantal van de tweedejaarsstudenten daar ontmoet. And hear how the Lord is using um, all that he put into them during the first year. En ik heb gehoord hoe de Heer al die dingen heeft gebruikt die hij in hun hart heeft geplant tijdens het eerste jaar. And so I'll, I thoroughly enjoyed my time there. It was amazing. En ik heb daar diep diep van genoten van mijn tijd die ik daar heb doorgebracht. I want to uh, obviously open with prayer. Ik wil beginnen met gebed. <clears throat> Lord Jesus, we need you tonight. Heer Jezus, we hebben u deze avond nodig. We need you every day. We hebben u elke dag nodig. The Lord tonight especially as we examine obstacles to intimacy. Maar Heer, in het bijzonder deze avond wanneer we gaan kijken naar obstakels voor intimiteit. Lord, as we prayed already for clarity in our minds. En Heer, we hebben ook al gebeden om helderheid in ons denken. I pray you would help us to have uh, the, the clarity to look at our lives. Ik bid u dat u ons de helderheid van geest geeft om ons leven te onderzoeken. To see where we are in relationship with you. Om te zien waar we op dit moment staan ten opzichte van u. And to see if there's anything that's getting in the way of drawing closer to you. En om te zien of dat er obstakels zijn die verhinderen dat we dichter tot u komen. As brother Hank shared that message about John's closeness with Jesus. En zoals broeder Hank heeft gedeeld over de nabijheid van Johannes bij Jezus. Lord, I know there's a cry in our hearts to be just like that. Heer, ik weet dat er een roeping in, in ons of een roep in ons hart is om ook zo dicht bij u te zijn. We want to be uh, we want to pursue closeness with you. We willen die nabijheid van u willen we nastreven. We don't want to be those who are off 
buying the food when we could stay with you and be close. We willen niet onder degene zijn die weggingen om brood te kopen terwijl ze juist in uw nabijheid hadden kunnen blijven. We want to be the one leaning on your bosom when we're when you're eating. Maar we willen degene zijn die aanliggen aan uw boezem terwijl we aan het eten zijn. We want to be the one who sees closeness with you as, as top priority in our life. We willen degene zijn die ja, de nabijheid bij u als de topprioriteit van het leven heeft gekozen. So we pray that you would give us the grace to, to evaluate our lives. En dus bidden we u om de genade om ons leven te kunnen evalueren deze avond. To see what is standing in between us and growing closer. En om te zien wat er obstakels zijn tussen ons en verdere geestelijke groei. We pray your blessing on the word tonight. En we bidden zo uw zegen over dit woord vanavond. We thank you that the Bible is alive. We danken u dat de Bijbel levend is. That it's able to, to give us revelation of who you are. Dat de Bijbel in staat is om ons openbaring te geven van wie u bent. And we pray that it would do that in our hearts tonight. En we bidden dat dat deze avond ook gebeurt in onze harten. In Jesus name. In Jezus naam. Amen. Amen. Intimacy with God is something I believe that's offered to every single Christian. Intimiteit met God is iets waarvan ik geloof dat het aangeboden wordt door God aan een ieder Christen. I don't think it's something that only a chosen group of believers gets access to. Het is niet iets wat alleen een klein beperkt select groepje Christenen mag ontvangen. And the exciting thing about a relationship with God. En het opwindende aan een relatie met God is that no matter where we are in our relationship right now there's always more. Is dat waar we ook staan op dit moment in onze relatie met God dat er altijd meer beschikbaar is. We can pursue him for a lifetime and barely scratch the surface of who he is. We kunnen hem ons hele leven najagen en dan nog maar het tipje van de ijsberg van wie hij is bereiken. We, can get a taste of his We kunnen slechts een voorproefje krijgen van zijn heerlijkheid. Of his glory. Van zijn glorie. Of his holiness. Van zijn heiligheid. Of his love. Van zijn liefde. And so tonight we're talking about things that stand in our way of, of entering into that place. En dus spreken we vanavond over obstakels die tussen ons en die verdere groei in kunnen staan. Charles Spurgeon once said this. Charles Spurgeon heeft dit gezegd. He said faith is the road. Hij zei geloof dat is de weg. But communion with Jesus is the well from which the pilgrim drinks. Maar gemeenschap met Jezus, relatie met Jezus, dat is de bron waaruit de pelgrim drinkt. That as we're walking through this life. Terwijl wij door dit leven wandelen. We find our source in intimacy with God. Vinden wij onze levensbron in die intimiteit met God. That's where our strength lies. Dat is waar onze kracht vandaan komt. I want to read a verse from Psalm 34. Ik wil een psalm een vers lezen uit Psalm 34. In Psalm 34 in verse 8. Psalm 34, vers 7 of 8. The psalmist says, O oh, taste and see that the Lord is good. Vers 9. Er staat, proef en zie dat de Heere goed is. How blessed is the man who takes refuge in him. Welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. One thing that I know. Eén ding wat ik weet. Is if you taste and see that the Lord is good. Is dat als je proeft en ziet dat de Heer goed is. If you get a taste of intimacy with him. Als je iets proeft van die intimiteit met hem. You'll realize it's worth doing everything you have to to get into that close place. Dat je beseft dat je alles wat nodig is daarvoor wilt opgeven. That this is something that's worth fighting for. Dat dit iets is wat het waard is om voor te vechten. But the reality for all of us who have who have come close to the Lord as uh, closer to the Lord. Maar de realiteit voor velen van ons die dichter bij de Here zijn gekomen in ons leven. Is that intimacy with God has a price tag? Is dat intimiteit met God ook een prijskaartje heeft? If you remember uh, John Bunyan's Pilgrim's Progress. Wie wel eens de Christenreis heeft gelezen van John Bunyan? He describes the main character Christian as he's walking through life. Dan weet je dat dat boek gaat over een hoofdpersonage, de christen die door zijn levenspad wandelt. And he's heading toward the celestial city. En hij gaat naar de hemelse stad toe. But along the way he faces many obstacles. Maar onderweg komt hij allerlei obstakels tegen op zijn pad. 
He ends up in the area of the giant named Despair. En hij komt daar op een gegeven moment een reus tegen en die reus heet de reus wanhoop. In this city called Vanity. En hij komt een stad tegen, de stad ijdelheid. En along his path he has to fight through these obstacles to, to get to the celestial city. En terwijl hij zo wandelt over zijn pad, moet hij al die obstakels van zich afwerpen om naar die hemelse stad toe te kunnen gaan. And I think this perfectly describes the Christian life. En dat beschrijft op een bijna perfecte manier het christelijke leven. And the pursuit of intimacy with God. En het najagen van de intimiteit met God. That this is not a journey without its difficulties. Dit is geen reis zonder moeilijkheden, zonder obstakels. It's not a, a journey without uh, some hard things we have to walk through. Het is geen reis zonder moeilijkheden waar wij mee geconfronteerd worden. But what I hope to make clear in this conference, and I know is Brother Hank in the leadership's heart. Maar wat ik wil duidelijk maken tijdens deze conferentie, en dat ligt ook op het hart van broeder Henk en broeder Arjan en het leiderschap, is, that intimacy with God is, worth it. is dat de intimiteit met God dat alles waard is. The joy of knowing the Lord. De vreugde van het kennen van de Heer. The peace that you have in his presence. En de vrede die je hebt in zijn tegenwoordigheid. The, the, the thrill of knowing we can bring glory to him. En de vreugde dat we weten dat we hem kunnen verheerlijken met ons leven. Is worth any battle that we have to fight. Is elke strijd waard die wij moeten aangaan. But we have we, we live in this this earth that's in uh, there's a spiritual warfare over our hearts and our minds. Maar wij leven nog steeds op deze aarde en daar is een geestelijke strijd gaande die gaat over onze zielen over onze gedachten. One day in heaven we'll enjoy unhindered intimacy with the Lord. Op een dag zullen we in de hemel zijn en dan zal daar een onbelemmerde gemeenschap zijn met de Heer. What an amazing time that'll be forever in his presence. En wat een geweldige tijd zal dat zijn als we daar voor eeuwig in zijn aanwezigheid zijn. But while we're on this earth. Maar terwijl we hier op aarde zijn. There's an enemy who wants who does not want us to enter into close relationship. Is er ook een vijand die niet wil dat wij die intimiteit met God ervaren? In Revelation 2. In Openbaring, hoofdstuk 2. Jesus is speaking to the churches. Daar spreekt Jezus tot de gemeenten. And he gives a message to the church in Ephesus. En dan stuurt hij een boodschap aan de gemeente te Efeze. In verse 2 he says I know your deeds and your toil and your perseverance. In verse 2 zegt Jezus ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. And that you cannot tolerate evil men. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. And you put to test those who call themselves apostles and they are not, but you found them to be false. En dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn, en u hebt ontdekt dat ze leugenaars zijn. And you have perseverance and have endured for my name's sake and have not grown weary. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. He says, but I have this against you that you have left your first love. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Therefore, remember from where you have fallen and repent and do the things you did at first. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Or else I'm coming to you and will remove your lampstand out of its place unless you repent. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. I think this is a danger that every one of us face. Ik denk dat dit een gevaar is waar een ieder van ons mee te maken krijgt. And I think this is really what the enemy would love to do for every person in this room. En dit is ten diepste wat de vijand wil bereiken met een ieder van ons in deze ruimte. To get us to a place where we walk away from our first love with Jesus. Dat hij ons in zo'n toestand wil krijgen dat wij weglopen van onze eerste liefde voor de Heer. I preached a, a youth meeting a couple months ago. Ik heb een aantal maanden geleden gepredikt op een jeugdsamenkomst. And afterwards they had a huge bonfire. En daarna hadden ze een groot kampvuur. And I was standing at a distance and looking at the fire. En ik stond daar op een afstandje en ik keek naar dat vuur. And I saw the sparks leaving the fire and eventually 
uh, going out. En ik zag die vonken van dat vuur afkomen en uiteindelijk langzaam uitdoven. And as I was watching this, I was thinking about the Christian life. En terwijl ik daar zo naar aan het kijken was, dacht ik nou over het christelijk leven. That really intimacy with the Lord is like the fire. Dat intimiteit met God is eigenlijk net als dat vuur. It's the, it's the crucified life where we're close to the Lord. Het is dat gekruisigde leven, dat leven waarin we dicht bij de Heer zijn. And the closer we stay to the Lord, the, the, the hotter we are. En hoe dichter wij bij de Heer wandelen, hoe vuriger we zijn. But the further away we get from the fire, we begin to cool off. Maar hoe verder we weggaan van dat vuur, hoe meer we beginnen af te koelen. And I think what the enemy does to us is try to get us away from the fire. En ik geloof wat de vijand probeert te doen is ons van dat vuur weg te halen. Because if he can get us away from intimacy, then he can win the battle in every other area. Want als hij ons kan weghalen van die intimiteit, dan kan hij ook alle andere domeinen van ons leven gaan overheersen. And intimacy is something that, like a fire, we have to keep it kindled. Intimiteit is net als dat vuur iets wat wij eigenlijk brandend moeten houden. And we have to be intentional in our spiritual lives. En we moeten dat ook met een bepaalde doelmatigheid doen in ons geestelijk leven. And so as we get into this message, I want to ask each of us a question. En in deze boodschap wil ik in ieder van jullie deze vraag stellen. And that is how close to the Lord am I right now in this season of my life? Hoe dicht ben je op dit moment in je leven bij de Heer? How close to the fire of intimacy am I? Hoe dicht bij dat vuur ben ik op dit moment in mijn leven? Dat vuur van die intimiteit. Or am I like the spark drifting away from the fire and cooling off? Of ben ik meer zoals zo'n vonk die langzaam van dat vuur afdrijft en langzaam uitdooft? And so I want to look at four areas that I feel like are the biggest um, issues that I see in the church for people who are... Uh, Have cold love. En ik wil zo kijken naar vier obstakels die het meest lijken voor te komen in de gemeente en mensen doen bekoelen in hun intieme relatie met de Heer. And I've experienced every one of these in my own life. En in mijn eigen leven heb ik elk van deze obstakels zelf meegemaakt. The first one is simply distraction. Het eerste obstakel is eenvoudigweg afleiding. Distraction, the definition for distraction. De definitie van afleiding is a thing that prevents someone from giving full attention to something else. Is iets wat iemand uh, erin belemmert om zijn volledige aandacht te geven aan iets anders. Jesus warned about distractions in, in a couple of verses. Jezus heeft op verschillende momenten in verschillende versen mensen gewaarschuwd voor afleiding. In Matthew 13. In Matthäus hoofdstuk 13. In this verse, he's, he's giving the explanation for the parable of the sower. We zien daar in dat vers de uitleg van de gelijkenis van de zaaier. And when he, 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 he's telling the disciples what each of the, uh, the, the seed, uh, what, um, what the definition is for each of those areas. En hij legt daar aan zijn discipelen uit wat al die verschillende soorten grond betekenen. And in verse 22, in verse 22, he says the seed falling among the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. In vers 22 zegt Jezus, en bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. And in Luke 21, he gives a similar warning. En in Lucas 22, of 21 staat een beetje eenzelfde soort waarschuwing. Here he is warning his disciples about the, the end times. Daar waarschuwt hij zijn discipelen over de eindtijd. And in verse 34, he says these words. And in verse 34, daar spreekt hij deze woorden. He says, be careful or your hearts will be weighed down with dissipation, drunkenness, and the anxieties of this life. And that day will close on you unexpectedly like a trap. In Lucas 21, vers 34, wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen en dat die dag u niet onverwachts overkomt. And so in these passages, Jesus is explaining that the worries or anxieties of this life are actually a threat to our spiritual life. And in deze verse zien wij dat de zorgen van deze wereld dus een bedreiging vormen voor ons geestelijk leven. That the things of this life, all the busyness and the things we're dealing with can actually get in the way of, of, of us 
Seeking the Lord. Dat al die dingen van ons leven, al die drukte, al die dingen die ons zo bezighouden, een ernstig obstakel kunnen vormen voor onze intimiteit met de Heer. En een distraction doesn't have to be sinful for it to be uh, out of, uh, for, for it to get in the way. En zo'n afleiding hoeft niet per se iets zondigs te zijn om toch ernstig in de weg te staan. It just can be something that's got a wrong priority in our lives. Het kan ook gewoon een afleiding zijn die misschien niet een zonde is, maar wel de verkeerde prioriteit heeft in ons leven. If you turn back just a few pages to Luke 14. Als we een paar pagina's teruggaan naar Lucas 14. And Jesus gives the parable of the feast. Daar geeft Jezus de gelijkenis van het feest, de grote maaltijd. In verse 16, Jesus said to him, a man was giving a big dinner and he invited many. En in verse 16, daar zegt Jezus, een zeker man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen. And at the dinner hour, he sent his slave to say to those who had been invited, come, for everything is ready now. En hij stuurde zijn slaaf erop. Tegen, uh, erop uit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen kom want alle dingen zijn nu gereed. But they all alike began to make excuses. The first one said to him, I've bought a piece of land. I need to go out and look at it. Please consider me excused. En zij begonnen zich allen één voor één te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem, ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. Another one said, I've bought five yoke of oxen and I'm going to try them out. Please consider me excused. En een ander zei, ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. Another one said, I've married a wife. And for that reason I cannot come. En weer een ander zei: Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. And the slave came back, reported this to his master, and then the head of the household became angry and said to his slave: Go out at once into the streets and lanes of the city and bring in here the poor and the crippled and the blind and the lame. En die slaaf kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn slaaf, ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier binnen. And the slave goes out and brings people in from the streets. En de slaaf die ging naar buiten en die haalde daar mensen van de straat. And in verse 24 it says, for I tell you, none of those men who were invited shall taste of my dinner. En in vers 24 staat, want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren mijn maaltijd proeven zullen. As I said this morning already that I believe there's an invitation going out this weekend. En zoals ik deze ochtend ook gezegd heb, ik geloof dat er een uitnodiging uitstaat dit weekend. That the Lord is continually calling out to us and inviting us deeper. En dat de Heer voortdurend en ieder van ons roept en uitnodigt om in een diepere relatie met hem te komen. But oftentimes I think we're too much like the people in the parable. Maar vaak zijn wij net zoals die mensen in deze gelijkenis. Who are just too busy to respond. Die gewoon te druk zijn om daarop te antwoorden. Nobody can none of the things they were doing were sinful. Geen van de dingen die de mensen hier deden waren zondig. Getting married was not a sin. Trouwen was geen zonde. Going and buying a piece of land wasn't a sin. Een stuk land kopen was geen zonde. But when the Lord was calling, they said I'm, I'm too busy. I've got something else going on. Maar toen de Heer hen riep, toen zeiden ze ik ben te druk. Ik ben met andere dingen bezig. And I wonder in my own life how often am I just like that? En ik vraag me af in mijn eigen leven hoe vaak ben ik niet net zo? When the Lord says Come spend some extra time in prayer. Als de Heer zegt, breng wat meer tijd met me door in gebed. And I say, Lord, I'm just too busy. Dan zeg ik, Heer, ik heb het gewoon te druk. I wonder how many of us can relate to that. Ik vraag me af hoeveel van ons zich daarin kunnen herkennen. I hear the excuse often that people say I just don't have the time to really seek God. Ik hoor vaak mensen dat excuus gebruiken dat ze zeggen ik heb gewoon het te druk om tijd vrij te maken voor de Heer. But if we're all honest, we've got the same 24 hours every one of us. Maar als we allemaal eerlijk zijn, dan hebben we allemaal dezelfde 24 uur op een dag. The issue is not having more time. Het gaat niet om meer tijd te hebben. It's making intimacy with Christ the top priority. Het gaat erom dat we die intimiteit met Christus tot onze topprioriteit maken. Jesus told us uh, what attitude we should have in Matthew chapter 6. In Matthäus hoofdstuk 6 daar geeft Jezus aan wat voor houding wij moeten hebben met betrekking tot intimiteit. This is during the Sermon on the Mount. Daar tijdens de bergreden. And he gives us a little bit uh, talking about the worries of this life. He gives us advice. Geeft Jezus ons advies met betrekking tot die zorgen van de wereld. 
In Matthew 6, 27, in Matthäus 6, vers 27, he says, Who of you, by being worried, can add a single hour to his life? Dan zegt hij, wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? And why are you worried about clothing? En wat bent u bezorgd over de kleding? Observe how the lilies of the field grow. They do not toil, nor do they spin. Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. Yet I say to you that not even Solomon in all his glory clothed himself like one of these. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. If God so clothes the grass of the field which is alive today and tomorrow is thrown in the furnace, will he not much more clothe you, you of little faith? Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? And in verse 33 he says, but seek first his kingdom and his righteousness and all of these things will be added to you. In verse 33 zegt hij, maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. And so this is what we need to do if other things have become more important. Dus dit is wat wij moeten doen op het moment dat andere dingen te belangrijk zijn geworden. And maybe tonight you're looking at your life and you're saying I'm not seeking first the kingdom. En misschien kijk je vanavond oprecht naar je leven en constateer je dat je niet het koninkrijk van God eerst zoekt. We're going to talk tomorrow more about practically how that looks. En morgen zullen we wat meer stilstaan bij hoe dat er in de praktijk uitziet. But I'm asking myself while I'm giving this message, am I a king, kingdom seeker first? Maar terwijl ik zo deze boodschap met jullie deel, vraag ik mezelf ook af: ben ik iemand die in de eerste plaats het koninkrijk zoekt? And so sometimes a distraction is simply just busyness. Soms kan een afleiding gewoon zijn dat je te druk bent, drukte. But another type of distraction I see very common in the church is worldliness. Maar ik zie ook een andere afleiding die veel voorkomt in de kerk en dat is wereldsgezindheid. In the day that we live in, the world has more access to our lives than it's ever had before. In de tijd van tegenwoordig, de tijd waarin wij leven, heeft de wereld veel meer toegang tot onze levens dan in de voorgaande tijden. Never in history have we had so many uh, devices and technology and TV shows and movies and all these things available to us. Nooit in de geschiedenis van de mensheid is het eerder zo geweest dat er zoveel computers, smartphones, televisieprogramma's en tijdschriften, et cetera, waren. It's amazing how something as small as this can totally dominate somebody's life. En het is echt verbazingwekkend om te zien hoe zo'n kleine smartphone iemands hele leven kan overheersen. And the, the problem with the things of this world het probleem met de dingen van deze wereld is that they dull your spiritual sensitivity. Is dat ze jouw geestelijke gevoeligheid afstompen. It's, it's difficult to explain. Het is moeilijk om dat uit te leggen. But I've experienced this firsthand. Maar ik heb dat uit de eerste hand ook ervaren. When I went to Pure Life Ministries. Toen ik naar Pure Life Ministries ging. My wife and I at that time lived a very worldly Christian life. Toen leefde mijn vrouw en ik in die tijd een heel erg wereldsgezind christelijk leven. We didn't think we were very worldly, but looking back we were. Wij vonden onszelf niet heel erg werelds, maar als ik er zo op terugkijk, dan waren we dat wel. And they began to teach about the crucified life. En toen begonnen ze ons te onderwijzen over het gekruisigde leven. They began to teach about how the world can be a distraction to knowing Jesus. En ze begonnen ons te onderwijzen over hoe de wereld een afleiding kan vormen voor het kennen van Jezus. And the Lord spoke to my heart in that season. En toen sprak de Heere op dat moment tot mijn hart. And led us to get rid of TV. En legde het op mijn hart, legde het op ons hart om de televisie weg te doen. And secular movies and secular music. En seculiere films en seculiere muziek uit ons leven weg te doen. It's been seven years. Dat is nu zeven jaar geleden. And I believe that's one of the most the best spiritual decisions that we've ever made for our family. En ik geloof dat dat een van de beste geestelijke beslissingen is geweest die we ooit hebben genomen in ons leven. I had no idea how much it was desensitizing me until I got it out of my life. Ik had geen idee van de mate waarin het mij afstompte in mijn geestelijk leven totdat ik het weg had gedaan uit mijn leven. And I'm not saying everyone has to get rid of TV. En ik zeg niet dat iedereen hier zijn televisie weg moet doen. But we need to examine our lives and ask how much has the world uh, how much of our heart does the world system have. Maar we moeten wel ons hart en ons leven onderzoeken en kijken hoeveel wat dit wereldsysteem op ons heeft. The Bible has some strong things to say about the world. De Bijbel heeft veel sterke dingen te zeggen over de wereld. In James 4, 4. In Jacobus 4, vers 4. James is talking 
to Christians. Dan spreekt Jacobus tot christenen. And he, he, he's, he's writing this letter to them. En hij schrijft deze brief aan deze christenen. He says, you adulteresses. Hij zegt overspelige mannen. Do you not know that friendship with the world is hostility toward God? Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? He says, therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. And then in 1 John we have another passage talking about our relationship with the world. En ook in de 1 Johannesbrief zien we een passage die gaat over onze relatie tot de wereld. This is 1 John chapter 2. In 1 Johannes hoofdstuk 2. In verse 15. In vers 15. He says, do not love the world nor the things of the world. Er staat, heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. For all that's in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. The world is passing away and also its lust, but the one who does the will of God lives forever. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. When I look at Christians surrounding me in my church culture, als ik kijk naar de christenen om mij heen in deze cultuur van kerk, I I wonder how many of them can say they truly don't love the world. Dan vraag ik me af hoeveel van hen echt kunnen zeggen dat ze de wereld niet lief hebben. A lot of Christians spend some time in church. Veel christenen brengen tijd door in de kerk. They might pray in church. Ze bidden in de kerk. And read the Bible in church. Ze lezen de Bijbel in de kerk. But the rest of the week they're out there seeking the things of the world. Maar de rest van de week zijn ze daar in de wereld bezig en het zoeken naar de dingen van de wereld. And the problem with the world is that it exists in the natural realm. Het probleem met de wereld is dat het in de natuurlijke ja, dimensie bestaat. And we're talking at this conference about getting above the natural and looking toward the spiritual realm where the Lord is. Maar wij spreken hier ook over die geestelijke dimensie, daar waar de Heer woont en daar juist boven dat natuurlijke uitstijgen. And so loving the world and having too much of the world will decrease our intimacy with the Lord. Dus de liefde voor de wereld en voor dat natuurlijke zal ook die intimiteit met dat hemelse verkleinen en afbreken. Paul talks about Separation in 2 Corinthians 7. In 2 Corinthe hoofdstuk 7 daar spreekt Paulus ook over afscheiding, afzondering. In verse 1. In verse 1. He says therefore having these promises beloved dan zegt hij, omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden. Let us cleanse ourselves from all defilement of flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest en de heiliging volbrengen in het vrezen van God. And so when we're looking at this issue of worldliness. Dus als wij kijken naar dit onderwerp van wereldgezindheid, dit probleem. The question is, is there anything in my life that's defiling My spirit. Dan is de vraag: is er iets in mijn leven wat mijn geest bezoedelt? Have I compromised my life with the world? Heb ik ergens in mijn leven compromissen gesloten met de wereld? And Paul talks about getting rid of all those things. En Paulus spreekt over het wegdoen van al deze dingen. So maybe the Lord tonight will speak to you about an area in your life of worldliness. Dus misschien spreekt de Heer deze avond tot jou over een bepaald gebied van wereldgezindheid in je leven. And so the next point I want to talk about is really important. En het volgende obstakel waar ik over wil spreken is heel belangrijk. And from my story that I shared this morning, you'll understand why. En vanuit mijn verhaal, mijn getuigenis van vanochtend van mijn leven, begrijp je ook waarom. And that point is disobedience. En dat punt, dat obstakel is ongehoorzaamheid. The definition for disobedience. De definitie van ongehoorzaamheid. Is the failure or refusal to obey rules or someone in authority is het niet je houden aan de regels, morele regels... of aan een persoon die gezag over je leven heeft. I shared this morning my own life. Ik heb vanochtend gedeeld vanuit mijn eigen getuigenis... That when I opened up the door to sin, 
dat toen ik de deur opende voor de zonde and began to disobey the Lord, en de Heer begon ongehoorzaam te zijn, dat het be- begon de slow journey into losing my first love. Dat dat leidde tot een soort langzaam afglijdingsproces waarin ik de eerste liefde van, voor de Here verloor. People ask me how can you get to that place? Mensen vragen mij hoe ben je op dat punt gekomen? And I always explain it was a very slow fade away from the Lord. En dan leg ik ze altijd uit het is een heel langzaam afglijdingsproces geweest waarin ik afgegleden ben van de Here. I didn't wake up one morning saying I want to be a hypocrite. Ik werd niet op een ochtend wakker en dacht ik wil een huigelaar worden. But one day I looked back at my life and I couldn't believe how far I'd fallen from the Lord. Maar op een dag keek ik terug op mijn leven en ik kon niet geloven hoe ver ik was afgegleden van de Heer. And so this area of obedience is super important in en, the Christian life. En dus is dit gebied, dit onderwerp van gehoorzaamheid heel belangrijk voor het christelijk leven. In 1 John 2. In 1 Johannes hoofdstuk 2. Verses 3 through 5. En Johannes hoofdstuk 3, uh, 2, vers 3 tot 5. He says, by this we know that we have come to know him if we keep his commands. En hierdoor weten wij dat wij hem kennen, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. The one who says, I've come to know him and does not keep his commandments is a liar and the truth is not in him. Wie zegt, ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. But Whoever keeps his word in him the love of God has truly been perfected. Maar ieder die zijn woord in acht neemt in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. And so this is what we're talking about this weekend knowing the Lord. En dat is waar wij het over hebben dit weekend dat je de Heer echt kent. And scripture tells us that if we that, that obedience to his commands is fruit of relationship. En de Bijbel leert ons dat gehoorzaamheid aan zijn geboden een vrucht is van die relatie. That we're living in a place of intimacy we're going to obey him. Dat wanneer wij wij leven op die plaats van intimiteit dat er ook gehoorzaamheid als vrucht daarvan zal volgen. I'm not talking about living a, a sinless life. Ik heb het niet over een zondeloos volmaakt leven. But I'm talking about a heart that desires to obey my Lord because I love him. Maar ik heb het over een hart wat er naar verlangt om mijn Heer te gehoorzamen omdat ik hem lief heb. Jesus said once to to the, the people following him. Jezus zei eens tegen de mensen die hem volgden. He said, "Why do you call me Lord, Lord, but you don't do what I say?" Hij zei, "Waarom noemen jullie mij Heere, Heere, en doen jullie niet wat ik zeg?" And so he's talking about people that in that that have said the right words. En dus spreekt hij tegen mensen die de juiste woorden hebben gezegd. But they're not living out what they're saying. Maar ze leven niet datgene wat ze zeggen. James 1:22. Jacobus 1 vers 22 talks about obeying the word. Daar wordt gesproken over het gehoorzamen van Gods woord. James 1:22 it says, but prove yourselves doers of the word and not merely hearers who delude themselves. Jacobus 1 vers 22 en wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. If anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks at his natural face in a mirror. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. For once he has looked at himself and gone away, he has immediately forgotten what kind of person he was. Want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. But the one who looks intently at the perfect law. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept. The law of liberty and abides by it, not having become a forgetful hearer, but an effectual doer. Die van de vrijheid en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. This man will be blessed in what he does. Deze man zal zalig zijn in wat hij doet. A lot of times on Sunday morning, Christians walk out of churches. 
vaak op zondagochtend dan lopen christenen weer weg uit de kerk na afloop van de dienst. And they'll say that was a great sermon this morning. En dan zeggen ze dat was een geweldige preek vanochtend. But the only the only truth it, it only becomes true in our lives as we actually practice what we've heard. Maar het wordt pas een realiteit in ons leven wanneer we ook ten uitvoer brengen wat we hebben gehoord in die preek. You can sit in a conference like this and hear a lot of great truths. Je kunt naar een conferentie komen zoals deze en allerlei fantastische waarheden horen. And you can go back home and say that was a great conference. En vervolgens kun je naar huis gaan en zeggen dat was een geweldige conferentie. But the reality is the person who actually applies them are, are the ones who are actually obeying the Lord. Maar de realiteit is dat degene die dat wat ze gehoord hebben ook ten uitvoer brengen, praktiseren, dat zijn degenen die de Heer echt gehoorzaam zijn. I've experienced personally how when you if you walk in disobedience it affects your intimacy with the Lord. Ik heb persoonlijk ervaren hoe een leven van ongehoorzaamheid leidt tot een breuk in je intimiteit met de Heer. It's like my relationship with my wife. Het is net als mijn relatie met mijn vrouw. I can walk into a room that she's in. Ik kan een kamer binnenlopen waar zij is op dat moment. And can immediately know there's something going on between us. En onmiddellijk aanvoelen dat er iets tussen ons in staat, dat iets niet goed is. And usually it's my fault. En meestal is dat dan mijn schuld. And I just don't know what's going on. En dan weet ik niet precies wat er aan de hand is. But I can walk into a room, I can feel there's just something not right. Maar bij het binnenlopen van de kamer voel ik al dat er iets niet goed is. And it, that's how it is with us in the Lord. En zo is het ook tussen ons en de Heer. That, that we can sense something's not right in our hearts when we disobey. Dat we in ons hart kunnen aanvoelen dat iets niet juist is wanneer we ongehoorzaam zijn. In Ephesians chapter 4. In Efeso stuk 4. Paul talks about our relationship with the Holy Spirit. Daar spreekt Paulus over onze relatie met de Heilige Geest. In verse 30 he says, "Do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption." In vers 30 schrijft hij en bedroef de Heilige Geest van God niet waardoor u vers, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you along with all malice. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. He says be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other just as God in Christ also has forgiven you. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. And so we talk this morning about the, the Holy Spirit being the deposit that we belong to the Lord. We hebben vanochtend gesproken over dat wij verzegeld zijn met de Heilige Geest, dat God hem als een zegel aan ons heeft gegeven. And here Paul shows us that by our actions, by disobeying in our life, we can actually grieve the Holy Spirit. En hier geeft Paulus aan dat wij door onze ongehoorzaamheid, door onze verkeerde daden ook de Heilige Geest kunnen bedroeven. And the thing with sin het ding met de zonde is, is that it produces shame. Dat het leidt tot schaamte. And when we feel shame, often we want to put the Lord off at a distance. En wanneer wij schaamte voelen, dan willen we ook automatisch afstand gaan nemen van de Heer. People who are feeling shame, they want to hide. Mensen die zich schamen, die willen zich het liefst verstoppen. Like Adam and Eve in the garden when they were hiding from the Lord. Zoals Adam en Eva in de hof toen ze zich verstopten voor de Heer. Or my three-year-old, sometimes I can walk into a room. Of soms mijn drie jaar oude dochter als ik de kamer in kom lopen. And she'll be hiding in the corner. Dan verbergt ze zich in een hoek. And I know she did something she wasn't supposed to do. En dan weet ik dat ze iets stouts heeft gedaan, iets wat ze niet had mogen doen. And the reality is we do the same thing as believers. De realiteit is dat wij precies datzelfde doen als gelovigen. We have a hard time coming to the Lord when there's things in our life we know we need to deal with. Wij vinden het moeilijk om tot de Heer te naderen wanneer we weten dat er dingen in ons leven zijn die rechtgezet moeten worden. And so the Lord's given us this beautiful gift called repentance. En dus heeft de Heer ons deze prachtige gave, dit geschenk gegeven van de bekering. So I want to take a moment and share a little bit about how the Lord worked that out in my life. En ik wil graag een moment nemen om uit te leggen hoe de Heer dat in mijn leven gebruikt heeft. I told you that we were um, in ministry and on the mission field and I was still bound in pornography and sin. Ik heb jullie verteld dat wij als zendelingen waren uitgezonden naar zendingswerk en daar met een bediening bezig waren en onderwijl was ik nog steeds gevangen in zonde en bezig met pornografie en verkeerde dingen. 
And during that time, I remember crying out to the Lord for freedom. And in die tijd riep ik het uit tot de Heer en wilde ik dat hij mij bevrijde. And I would say, God, I'm so sorry. Here's my sin. Forgive me. En ik zei, Heer, het spijt me zo. Hier is mijn zonde. Vergeef mij. And I'd feel horrible. En ik voel me vreselijk. But then another a, a period of time would pass and I'd do it again. Maar vervolgens ging het weer een tijdje goed en viel ik weer. I come back to the Lord again. En dan ging ik weer naar de Heer toe. And that same cycle just continued for years. En dat cirkeltje bleef op die manier jaren ronddraaien. And people have asked me, well, what changed? En mensen vroegen mij, nou, wat is er dan precies veranderd? In my situation, the number one thing. In mijn situatie is de grootste verandering die kwam. Was that I was trying to deal with my sin between me and God in secret. Het probleem was voorheen dat ik steeds in het geheim probeerde mijn zonde bij de Heer te brengen. I thought me and God are going to take care of this and no one else has to find out. Ik dacht ik moet dit met God samen oplossen en niemand anders mag daarvan afweten. And I feel like the Lord was saying to me during that time. Maar ik voelde dat de Heer op dat moment tot mij sprak. You're not going to get free unless you expose this. En zei, jij zult hier nooit van vrijkomen tenzij je dit geheim opbiegt. And it wasn't until I shared with my wife what was going on. En pas toen ik het opbiegte aan mijn vrouw en met haar deelde wat er allemaal gebeurd was. That I was able to begin the process of repentance. Toen begon dat proces van echte bekering pas. So if you're here tonight and you have some secret sin in your life. Dus als jij hier vanavond zit en je weet dat er een bepaalde verborgen zonde in je leven speelt. I would implore you please bring it out into the light. Dan wil ik je smeken om dat in het licht te gaan brengen. It doesn't mean you have to announce it to everybody. Dat betekent niet dat je het hoeft op te, op te biechten aan iedereen om je heen. Maybe it would be finding a counselor who's here. Misschien is het beter om een geestelijk werker hier te zoeken. Er zijn geestelijk werkers hier. And being transparent about your struggles. Iemand die je vertrouwt om transparant over en naartoe te zijn en te delen over je problemen. If you're married, you need to share with your spouse. Als je getrouwd bent, is het belangrijk dat je deelt met je partner. And so the first thing we have to expose it. Dus het eerste, de eerste stap in dit proces is dat we het in het licht moeten brengen. We have to be authentic. We moeten echt zijn. And we have to be willing to walk through the consequences of our sin. En we moeten bereid zijn om ook de consequenties van onze zonde te doorlopen, te doorstaan. The reason I held on to my secret so long. En de reden dat ik zo lang mijn, mijn geheim vasthield, is because I knew there were consequences I would have to face. Was dat ik wist dat er grote consequenties zouden zijn als ik het in het licht zou brengen. I knew my marriage might be on the line. Ik wist dat mijn huwelijk op het spel stond. I knew my minister creden- ministry credentials would be on the line. Ik wist dat mijn bediening op het spel stond. But the, mo- the longer I kept it in the dark, the more it grew. Maar hoe langer ik het in het duister verborgen hield, hoe meer het groeide. And when I finally did confess, en toen ik uiteindelijk het toch beleed. I was in a place where the consequences were much greater than if I had dealt with it in the beginning. Toen uh, was ik al op een plek gekomen waar de consequenties veel groter waren geworden dan als ik er meteen al op had gereageerd en het in het licht had gebracht. And I was counseling somebody recently. Recent sprak ik met iemand. And they were talking about some secret sin in their life. En um, vroeg iemand en beleed iemand over geheime zonde in zijn leven. And I could tell they were struggling a lot with making the decision to bring it into the light. En ik wist en dat leidde ik af uit ons gesprek dat die persoon heel veel moeite had om die zonde in het licht te brengen. And I could I could I, I knew where they were at because I'd been there before. Ik wist waar die persoon op dat moment stond in zijn leven omdat ik daar ook had gestaan. They were just looking at all the consequences that they'd have to face. Die persoon keek alleen maar naar alle consequenties die het zou gaan hebben op het moment dat hij het in het licht zou gaan brengen. But I hope that my testimony can give a, 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 a picture of the joy that, that comes on the other side of repentance. Maar ik hoop dat je met mijn getuigenis ook begint te voelen wat voor vreugde je ervoor terug ontvangt op het moment dat je wel die route gaat bewandelen. I wouldn't trade what I have in the Lord right now for all the money in the world. Ik zou datgene wat ik nu heb in mijn relatie met de Heer, die vrijheid, met geen goud willen ruilen. To have true peace in my heart. Die ware vrede die ik nu in mijn hart heb. The joy of knowing the Lord. Die ware vreugde om de Heer te kennen. And, and freedom from the bondage I once lived in. En vrijheid van die slavernij waar ik vroeger in leefde. And so if anyone maybe can relate to that and they want to talk, feel free to grab me during this conference. Dus als je op de een of andere manier je herkent in mijn verhaal, spreek mij dan aan tijdens deze conferentie. But disobedience will definitely influence your relationship with the Lord. Maar ongehoorzaamheid zal zeker invloed hebben op jouw relatie met de Heer. 
Two more points. Nog twee obstakels. The next one is disappointment. Het volgende obstakel is teleurstelling. Disappointment is defined this way. Teleurstelling heeft als volg, is, wordt als volgt gedefinieerd. It's the feeling of sadness caused by the non-fulfillment of your hopes or expectations. Dat is het gevoel van verdriet wat je krijgt als jouw hoop niet verwezenlijkt wordt, niet verwerkelijkt wordt. I'm sure everyone in this room can, can share disappointments that they've had in life. Ik weet zeker dat iedereen in deze ruimte wel teleurstellende ervaringen heeft meegemaakt in zijn leven. Disappointments is just a part of being on this earth. Teleurstelling is onderdeel van dit leven hier op aarde. But how we handle our disappointments has an impact on our relationship with the Lord. Maar hoe wij omgaan met onze teleurstellingen heeft wel invloed op onze relatie met de Heer. Many times when I'm counseling people in the church. Vaak wanneer ik uh, mensen pastorale counseling geef in de kerk. And they're dealing with, with some kind of issue in their life. En ze hebben te maken met bepaalde problemen in hun leven. And I'll ask them what I ask everyone. How's your relationship with God right now? Dan stel ik ze deze vraag die ik aan iedereen stel. Hoe is jouw relatie met de Heer op dit moment? And, and often times. En vaak. They'll talk about having a great relationship with God at one point in the past. Zeggen ze dat ze in het verleden een geweldige relatie met God hadden. But they'll say, but then something happened. Maar toen is er iets gebeurd. Maybe they lost a loved one. Misschien verloren ze een partner of een geliefde. Maybe they got sick. Misschien zijn ze ziek geworden. Maybe they lost a job. Misschien verloren ze hun werk. Maybe they got into some kind of accident. Misschien hadden ze een ongeluk. And something came into their life that they didn't expect to happen. Er kwam iets onverwachts in hun leven. And unfortunately, when we deal with disappointment, some people get bitter with the Lord. En helaas is het zo dat wanneer dat soort teleurstellende ervaringen in je leven komen, dat sommige mensen ook verbitteren. The reality is God gets blamed for a lot of things that he didn't do. De realiteit is dat we God dan de schuld kunnen gaan geven van allerlei dingen die hij niet gedaan heeft. But I meet a lot of hurting people in the church. Ik kom veel mensen die op die manier met pijn en bitterheid zitten tegen in de gemeente. And they have these, these questions, these hard questions. En dan hebben ze van die moeilijke vragen. Oftentimes it's why didn't God stop that? Vaak is de vraag waarom heeft God niet voorkomen dat dit is gebeurd? If he loved me, why would he have allowed that to happen? Als hij van mij houdt, waarom heeft hij dan niet voorkomen dat dit is gebeurd? And the devil's right there whispering in their ear. En dan zit de duivel daar vaak ook naast die in hun oor fluistert. Saying God doesn't love you. He's not answering your prayers. God houdt niet van jou en daarom antwoordt hij je gebeden niet. He didn't come through the way you needed him to. Hij heeft niet op die manier voor jou gezorgd zoals hij dat had moeten doen. And if you believe that God is holding out on you in some way. En als jij gelooft dat God op de een of andere manier geen belangstelling in jou heeft getoond or tijdens he, die ervaring. Or that he's at fault for something that happened in your life. Of dat hem iets te verwijten valt voor iets wat in jouw leven is gebeurd. It's really difficult to have intimacy with someone you can't trust. Dan is het heel moeilijk om een intieme relatie te hebben met iemand die jij voor je gevoel niet kunt vertrouwen. And so if that describes you tonight. Dus als jij je herkent in deze beschrijving deze avond. The, the answer to that problem is to see the Lord's character. Dan is het antwoord op dit probleem om te gaan kijken naar het karakter van God. Proverbs 3 gives us a hint in this. Spreuken 3 geeft ons hier een aanwijzing voor. It's a very simple command. Het is een heel eenvoudig gebod. In verse 5 it says trust in the Lord with all of your heart. In Spreuken 3 vers 5 daar staat vertrouw op de Here met heel je hart. And do not lean on your own understanding. En steun op je eigen inzicht niet. In all your ways acknowledge him. Ken hem in al je wegen. And he will make your path straight. Dan zal hij je paden recht maken. The scriptures have a lot to say about trusting in the Lord. De Bijbel spreekt veel over het vertrouwen op de Heer. And if if we believe he's trustworthy then we can we can give him these situations we don't understand. En als wij geloven dat hij betrouwbaar is dan kunnen we ook deze situaties aan hem overgeven die wij niet begrijpen. Sometimes people want answers for why something happened and and there's not an answer here on the earth. Soms willen mensen antwoorden op vragen van dingen die ze niet begrijpen en 
Die antwoorden zijn er niet hier op aarde. But one thing we can always lean on is that God is always good. Maar één ding waar wij altijd op mogen vertrouwen is dat God altijd goed is. He is always trustworthy. Hij is altijd betrouwbaar. He's a good father. Hij is een goede vader. And if we can learn to, to believe that about him, we can walk through disappointment with that faith and assurance. En wanneer wij leren om hem daarin te vertrouwen, dan kunnen we ook door dit soort teleurstellende ervaringen heen gaan terwijl we ons geloof behouden en onze zekerheid behouden. So maybe that describes you tonight. Misschien beschrijft dit jou deze avond. You've walked through something difficult. Je hebt iets moeilijks meegemaakt. And you're in that place of questioning God why. En je bevindt je in die situatie dat je de Heer de vraag stelt, Heer, waarom? All I can say is we have to trust that he's good. Maar wat ik kan zeggen is dat wij erop moeten vertrouwen dat hij goed is. We don't always get the answer that we want. We krijgen niet altijd het antwoord waar we naar verlangen. But we know we serve a God whose character is trustworthy and faithful. Maar we weten dat wij een God dienen wiens karakter betrouwbaar is. So the last point I want to talk about. Het laatste obstakel waar ik het over wil hebben is discouragement. Dat is het obstakel van de ontmoediging. This one is probably the biggest battle for me at this season in my life. Dat is misschien voor mij op dit moment in mijn leven wel mijn grootste strijd. Discouragement simply means a loss of confidence or enthusiasm. Ontmoediging betekent een verlies van moed, een verlies van enthousiasme. In the Christian life, it's not how you start the race, it's how you finish the race. In het christelijk leven draait het niet om hoe jij de race, de wedloop bent gestart, maar hoe je die volbracht hebt of hoe je die voleindigt. A lot of people start off with great zeal for the Lord. Veel mensen starten met een grote een groot enthousiasme voor de Heer. They're very excited about their relationship with God. En ze zijn heel erg opgewonden en enthousiast over hun relatie met God. But after a year or two years passes. Maar nadat een jaar of twee jaar voorbij zijn gegaan. You, you talk to them and you, you notice there's something different about them. Dan spreek je ze en dan valt je op dat er iets veranderd is. They didn't realize the price they would have to pay for following Jesus. Ze hebben niet genoeg stilgestaan bij de prijs die ze zouden moeten betalen voor het volgen van Jezus. Many times it happens when you have a series of disappointments in your life. En vaak gebeurt dat wanneer je verschillende teleurstellende ervaringen hebt doorgemaakt in je leven. I've seen this in my life with praying for lost loved ones. Ik heb dat ook gezien in mijn leven toen ik bad voor familieleden en geliefden die de Heer niet kenden. There are people I've prayed for their salvation for 14 years. Er zijn mensen waar ik 14 jaar voor heb gebeden dat de Heer hun zou verlossen. And it's so easy to get discouraged in that. En dan is het zo makkelijk om ontmoedigd te raken. Wondering God, are you even listening? Dat je afvraagt van God, luistert u überhaupt wel? Wanting to see some change and not seeing it. Je wilt een verandering zien in het leven van iemand en je, je ziet het niet gebeuren. Sometimes it comes through opposition. En soms komt dat door tegenstand. People come into the Christian life expecting everyone to be excited. Mensen starten met hun christelijk leven en verwachten dat iedereen daar heel enthousiast op reageert. And they find family members who reject them. Maar dan ontdekken ze dat gezinsleden hun opeens afkeuren daarin. Their friends in the world reject them. Dat hun vrienden ze afwijzen. And they feel like giving up. En dan willen ze het liefst opgeven. I think we see this in, in the life of ministers so often. En dat zien we ook vaak bij mensen die in de christelijke bediening staan. They get involved in church work. Ze zijn bezig met werk in een kerk. And their picture is this, this perfect picture of what it's going to be like. En ze hebben een heel rooskleurig plaatje in hun hoofd van hoe die bediening zal gaan zijn. And that they don't realize they're entering into a spiritual battle. En ze beseffen niet voldoende dat ze een geestelijke strijd intreden. There's so many pastors behind pulpits that are just ready to throw in the towel. En er zijn zoveel voorgangers die daar op het podium staan in kerken die op het punt staan om de handdoek in de ring te gooien. And so let me remind you to pray for your pastors. Dus laat me je eraan herinneren om voor je voorgangers te bidden. Take time for, to, to pray for the spiritual leadership you have over you. Neem tijd om te bidden voor de geestelijke leiders die de Heer over jou gesteld heeft. Because you never know where, where they're at. Want je weet niet altijd of dat zij nog steeds bemoedigd zijn of juist ontmoedigd. And what they might be dealing with. En waar ze mee worstelen. A couple of scriptures. Nog een aantal schriftgedeelten. Galatians 6. Galaten over succes. The Bible talks about not growing weary in several places. De Bijbel spreekt op verschillende plekken over het niet vermoeid raken. And it's because the Lord knew that we would have a temptation to grow weary. En dat komt omdat de Heer wist dat wij vermoeid zouden kunnen raken. 
In Galatians 6, 9. In Galatians 6, verse 9. It says, let us not lose heart in doing good. Er staat, en laten wij niet moe worden goed te doen. For in due time we will reap if we do not grow weary. Want te zijner tijd zullen wij oogsten als we het niet opgeven. And so Paul's saying we can we can grow weary even doing the right things. Dus Paulus zegt dat wij zelfs moe kunnen worden terwijl wij de goede dingen doen. When we don't see the results that we expect. Wanneer we niet de resultaten zien die wij verwachten. And he's encouraging us don't grow weary. En hij bemoedigt ons om niet moe te worden. Keep on doing the good you know to do. Blijf het goede doen waarvan je weet dat je het moet doen. In 1 Corinthians 9. In 1 Corinthië hoofdstuk 9. Paul talks about running a race here. Er spreekt Paulus over het lopen van de wedloop. In verse 24 he says he asked the question, do you not know that those who run in a race all run but only one receives the prize? In vers 24 zegt hij, weet u niet dat zij die in de renbaan lopen alle wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Run in such a way that you may win. Loop dan zo dat u die verkrijgt. Everyone who competes in the games exercises self-control in all things. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles. They then do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. Zij nu doen dat om een, ver- on- een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Therefore I run in such a way as not without aim, and I box in such a way as not beating the air. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. But I discipline my body and make it my slave. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar. So that after I preach to others, I myself will not be disqualified. Opdat ik niet misschien na anderen gepredikt te hebben zelf verwerpelijk word. And so here Paul is talking about finishing well. Dus Paulus heeft het hier over het op een goede manier voltooien van die wedstrijd. That, that this Christian life, it, he compares it to a race. Hij vergelijkt het leven van een christen met een wedstrijd. And too many people start off sprinting. En er zijn te veel mensen die met een soort sprint beginnen aan die wedstrijd. And challenges come. En dan komen er uitdagingen. And they get discouraged. En dan raken ze daar ontmoedigd van. And the race slows down. En dan gaan ze langzamer lopen. Or they get off the path. Of ze raken van het pad. But the, the but Bible tells us that we're supposed to run in such a way as to finish. Maar de Bijbel zegt dat wij op zo'n manier die wedstrijd moeten lopen dat we hem ook zullen finishen. And so when we get discouraged, the the the, the temptation is to slow down. Dus wanneer wij ontmoedigd raken, dan komt daar een verleiding om ook langzamer te gaan lopen. But we need to press on through the discouragement. Maar juist dan, tijdens die ontmoediging, moeten wij voortzetten en blijven rennen. And the easiest way to get discouraged. En de makkelijkste manier om ontmoedigd te raken. Is to try to live the Christian life outside of relationship. Is door het christelijk leven proberen te leven buiten een relatie met God om. When you go to the Lord in the secret place. Wanneer je in de stilte naar de Heer gaat in het verborgene. You find the encouragement you need to press on. Dan vind je daar de bemoediging die jij nodig hebt om die race te blijven lopen. He gives you the grace you need to overcome. Hij geeft jou genade om ontmoediging te overwinnen. So many times when I'm in the prayer closet. En zo vaak als ik daar in het verborgene bid. I sense the Holy Spirit. Dan voel ik de Heilige Geest. Urging me on. Die mij bemoedigt. Saying don't lose heart. En zegt geef het niet op. Don't grow weary. Word niet moe. Keep fighting the good fight. Blijf de goede strijd strijden. And so intimacy is actually a safeguard from getting discouraged. Dus die intimiteit is juist een bescherming tegen ontmoediging. And so we've talked about a lot of different areas tonight. We hebben dus over een hele hoop verschillende obstakels gesproken deze avond. And we're going to take a moment and pray about each of these areas. En we gaan nu een moment van gebed nemen om bij die obstakels stil te staan. But I want to make the main point here. Maar ik wil het belangrijkste punt nog eens benadrukken. That intimacy with Christ needs to be the, the pursuit of our life. Dat intimiteit met Christus het hoogste doel moet zijn in ons leven. And that along the way of course there's going to be obstacles. En dat er uiteraard obstakels zullen zijn terwijl we dat doen. There's going to be hardships. Er zullen moeilijkheden zijn. But we need to uh, deal with these things so that we can continue to grow in the Lord. Maar wij moeten daar op de goede manier mee omgaan zodat we kunnen blijven groeien met de Heer. So everyone in this room is in a different place in life. 
En ieder van ons in deze ruimte bevindt zich op een andere plek in het leven. But we want to pray that the Lord will help us in, in the things that we need. Maar we willen bidden dat de Heer in ieder van ons zal helpen in datgene wat wij nodig hebben op die plek. And so the question is, how close to the fire are we tonight? En de vraag is, hoe dicht zijn wij bij dat vuur van intimiteit deze avond? How much in love with Jesus are we tonight? Hoeveel liefde hebben wij in ons hart voor Jezus deze avond? We're going to pray and I'll ask some questions while we pray. We gaan bidden en ik zal ook wat vragen stellen terwijl wij bidden. To allow the Lord to, to search our, our hearts and our lives. Zodat de Heer onze hart en onze levens kan doorzoeken. Lord, as we've talked about your faithfulness just tonight. Heer, we hebben gesproken over uw trouw deze avond. I want to thank you that you're faithful. En ik wil u danken dat u trouw bent. That you're never not faithful. En dat u nooit ontrouw bent. That you're true to your word. En dat u waarachtig bent met that betrekking we, tot uw woorden. We can believe what you've told us. We kunnen geloven in wat u ons verteld hebt. And so Lord, tonight I pray for each person in this room. En deze avond wil ik bidden voor een ieder in deze kamer. Lord, I pray that they would sense the loving arms of God drawing them closer. Dat ze zullen voelen dat de liefdevolle armen van God hen dichter naar hem toe trekt. That we would sense that your spirit is drawing us near. Dat we zullen voelen dat uw heilige geest ons in de nabijheid wil brengen. And that we wouldn't look at these obstacles as, as too big to overcome. En dat we deze obstakels niet zullen zien als te groot om ze uit de weg te kunnen zetten. That from your viewpoint these things are very small. Want vanuit uw perspectief zijn deze dingen heel klein. The God who created the universe. De God die het hele al heeft geschapen. Certainly you can help us overcome these things. U kunt ons zeker helpen om deze obstakels uit de weg te halen. And so our trust tonight is not in our own strength. En dus is ons vertrouwen deze avond niet in onze eigen kracht. It's not in our ability to figure something out. Niet onze eigen vermogens om problemen op te lossen. Our trust is in you. Maar ons vertrouwen is op u. It's in your power. In uw kracht. It's in your spirit. In uw geest. And your grace. En uw genade. And so Lord as we look at our lives tonight, give us eyes to see. En Heer, als we zo kijken naar ons eigen leven, Heer, geef ons ogen om te zien. I'm going to ask just a few questions as we keep our eye, our heads bowed. En terwijl we onze ogen gesloten houden, stel ik een aantal vragen. The first one is if we could ask ourselves this. De eerste die we onszelf vragen is deze. Have I allowed distractions to get in the way? Heb ik afleidingen in de weg laten komen? Are there things in my own life in which they're they're out of priority? Zijn er dingen in mijn leven die te veel prioriteit hebben gekregen en afleiden? Am I too busy in my life? Ben ik te druk in mijn leven? Would it be true in my life that I'm I'm seeking first the kingdom of heaven? Is het waar in mijn leven dat ik het koninkrijk der hemelen op de eerste plaats heb gestaan en dat ik dat als eerste zoek? Or am I seeking after other things? Of zoek ik andere dingen? Is there worldliness in my life? Is there wereldgezindheid in mijn leven? Have I allowed the world too much access into my heart? Heb ik de wereld te veel toegang gegeven tot mijn hart? Lord, are you calling us to, to further separate from the things of this world? Here, roept u mij om mij dieper af te zonderen van de dingen van deze wereld. Lord, are there areas in my life where I'm disobeying you? Here, zijn er gebieden in mijn leven waarin ik u ongehoorzaam ben? Is there sin in my heart? Is er zonde in mijn hart? Is there anything in my life that I need to repent of this weekend? Is er iets in mijn leven waar ik mij van moet bekeren dit weekend? Is there anything that I need to expose to somebody here? Is er iets in mijn leven wat ik moet beleiden en in het licht brengen tot een ander hier op deze conferentie? Is there something that I need to confess to a counselor? Is er iets wat ik moet beleiden naar een geestelijk werker hier?
Am I being truly transparent with my husband or my wife? Ben ik echt transparant naar mijn vrouw of naar mijn man? Is there an area of disappointment in my life where I've 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 doubted your goodness? Of is er een gebied van teleurstelling in mijn leven waar ik ben gaan wantrouwen aan uw goedheid? Have I allowed disappointment to keep me from drawing near to you? En heb ik teleurstellingen toegelaten dat ze mij beletten in het naderen tot u? And do I need a fresh uh, vision of your your character and your faithfulness? Heb ik opnieuw visie nodig op uw karakter en op uw trouw? And am I am I just feeling discouraged at this season in my life? En voel ik me ontmoedigd op dit moment in mijn leven? Do I feel like just giving up? Heb ik het gevoel dat ik de handdoek in de ring wil gooien? Lord, we just pray for each person here tonight. Heer, we bidden u voor ieder persoon hier vanavond. Lord, we want to just bring our lives to you. Heer, we willen onze levens voor u stellen. With all, all the brokenness that we have. Met alle gebrokenheid die daarin zit. With all the, the distractions that we have. Met alle afleidingen die we hebben. And Lord, just lay our lives down on the altar. En we willen onze levens neerleggen voor u op het altaar. Lord, we want to be living sacrifices to you. Heer, we willen levende offers zijn voor u. And Lord, it's the desire of our hearts to grow close. En Heer, het is het verlangen van ons hart om tot u te naderen en dichterbij te komen. So Father, if there's anything standing in the way of intimacy, Lord, reveal it to us. Dus Vader, als daar obstakels zijn die in de weg staan voor intimiteit, Heer, openbaar het ons. And show us the pathway to get overcome these obstacles. En laat ons zien wat het pad is wat wij moeten gaan om die obstakels te overwinnen. Give us divine wisdom on how to handle these situations. Geef ons goddelijke wijsheid om om te kunnen gaan met deze situaties. Surround us with brothers and sisters in Christ who will walk with us through these things. En omring ons met broeders en zusters in Christus die met ons mee willen wandelen op deze op deze weg. Lord, I pray for those who are walking through some real pain right now in their life. Heer, ik bid voor degenen hier die op dit moment met veel pijn te maken hebben in hun leven. Lord, you see it. Heer, u ziet dat. Encourage them tonight. Bemoedig hen deze avond. That you see every detail of their lives. Dat u elke detail van hun leven kent. That you haven't forgotten them. Dat u ze niet vergeten bent. You haven't forsaken them. Dat u ze niet opgegeven hebt of verlaten hebt. Lord, that you're, you're, you can, that they can trust you in this time. Dat ze op u kunnen vertrouwen ook in deze tijd. And Lord, we pray especially for those who may be dealing with some sin in their life. En we bidden in het bijzonder, Heer, voor degenen die misschien worstelen met een bepaalde zonde in hun leven. En right now they might be wondering how in the world am I going to be able to deal with this. En misschien vragen die zich op dit moment af hoe ga ik hier in vredesnaam mee om in mijn leven. Maybe they've got their eyes on the on the consequences. Misschien hebben ze hun ogen gericht op de consequenties die het zou hebben om het te beleiden. They're thinking of all the hard things they'll have to deal with. Ze denken aan alle moeilijke dingen die zouden kunnen komen wanneer ze er eerlijk over zijn. Lord, give them eyes to see the joy that's on the other side of repentance. Maar Heer, geef hen ook ogen om te zien wat voor vreugde teweeg zal brengen. Heer. That you're waiting with open arms to receive them. Dat u wacht met open armen om hen te ontvangen. That they're not walking through this alone. En dat ze niet alleen die weg hoeven gaan. But that you're going to walk with them through it. Maar dat u met hen daardoorheen zult gaan wandelen. I pray for great courage for those ones. Ik bid Heer voor een sterke moed voor deze mensen that they would do the hard thing this weekend dat zij dat moeilijke die moeilijke beslissing zullen nemen en dat moeilijke pad toch zullen gaan Lord we just sense your spirit is here with us Heer we merken dat uw geest hier bij ons is we voelen uw aanwezigheid We thank you for the presence of God En we danken u voor de aanwezigheid van God Lord this is what it's all about Heer hier draait het om We're here for you We zijn hier voor u Lord thank you for Your word that says if we draw near to you you'll draw near to us. Heer, dank u wel voor uw woord wat zegt dat als wij tot u naderen dat u tot ons zult naderen. Help us to draw near to you this weekend. Help ons om dit weekend tot u te naderen. In Jesus name. In Jesus name. Amen. Amen.